Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elektrik yükleri eşit ve artı ki olan 4 m en kötülük KD küreleri şekildeki gibi dengededir. Kürelerin bulunduğu bölgede x doğrultusunda düzgün bir elektrik alan olduğuna göre 1 2 3 yargılarından Hangileri doğrudur? Arkadaşlar K cismi artı kü, L cismi artı kü yüktü. Aynı işareti yükler birbirini ter. K, L'yi ne kadar iterse arkadaşlar N, D, K'yı o kadar iter. Kuvvetler büyüklükçe eşit ama yönce terstir. Peki arkadaşlar L cismine başlayalım. L cisminin aşağı doğru bir ağırlığı vardır. Kütlesi M kadarsa ağırlığı MG'ye kadar. K cisminin kütlesi 4M olduğu için aşağı doğru ağırlığı 4 mg kadar. Peki L cismi ağırlığından dolayı aşağı doğru arkadaşlar basarı ve açısı tete kadar olmuş. K cismine bir baksak K cismin ağırlığı 4 mg. Arkadaşlar ağırlık arttıkça aşağı doğru daha çok basarıp açısı tetadan daha küçük olması gerekir. Şu arada bir yerde olması gerekirken etraftaki elektrik alandan dolayı Arkadaşlar K cismi daha çok açılıp açı diğeri daha büyük olmuş. Peki arkadaşlar bu sistemde şöyle bir şey. Şurada arkadaşlar bir elektrik alan var. Elektrik alan görünmeyen artı şurada da arkadaşlar eksi leva gibi düşünsem artıdan eksiye doğru bir elektrik alan var. Arkadaşlar elektrik alandan dolayı artı yüklü cisme bir elektriksel kuvvet etkiler. O elektriksel kuvvetin ötürü K cismi ağırlığı büyük olmasına rağmen L gibi düşeyle aynı açı yapmış. L, K cismin etkiden elektriksel kuvvet tam da bu tarafa doğrudur. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. Elektrik alan eksi x yönündedir. Arkadaşlar normalde elektrik alan olmasaydı ağırlığı daha büyük olduğu için açısı daha küçük olacaktı. Açıların birbirine eşit olması için K'ya şu tarafa doğru bir elektrik alandan dolayı elektrik kuvvet etki etmeli. Elektrik alan eksi x yönüne doğrudur. Yani şu tarafa doğrudur. Birinci ifademiz doğru. 2. Cisimlere bağlı iplerde gerime kuvveti eşittir. Arkadaşlar şu ipteki gerime kuvvetine T1 ve şu ipteki gerime kuvvetine T2 desem. Burası teta ise arkadaşlar ters açıdan şurası teta ise burası teta olur. Şunun yukarı doğru bileşeni ağırlığı eşit. Aynı şekilde de Şurası teta ise burası da tetadır. Şunun yukarı doğru bileşeni aşağı doğru ağırlı eşit. Yukarı gidenler aşağı giden eşit. Şu arkadaşlar yatay bileşen arkadaşlar kosinüs bileşeni T1 çarpı kos teta ve şunun da yukarı doğru bileşeni T2 çarpı kos teta bileşenidir. Arkadaşlar yukarı giden aşağı giden eşit T1 çarpı kos teta eşittir. Cismin aşağı doğru ağırlığı 4 mg büyüklüğü kadardır. T2 çarpı aynı şekilde kos teta diğeri eşittir mg kadar. Arkadaşlar bunları birbirine oranlarsam kos tetalar birbirini götürür. T1 4 mg, T2 1 mg olur. T1 arkadaşlar T2 diğerinin 4 katı olur. Cisimlere bağları iplerdeki gerime kuvveti eşit değil. T1 T2'nin 4 katı olmalı. İkinci ifademiz yanlış. 3. Cisimlerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetler birbirine eşit şiddetidir. Arkadaşlar elektrik kuvveti elektriksel alandan dolayı Q çarpı E'dir. Elektrik alanları aynı, yükleri aynı, elektriksel kuvvetleri aynı ve bunların birbirini uyguladığı kulak kuvveti de birbirine eşit. K çarpı Q kare bölü uzaklık D karedir. 3'e doğru cevap şıkkı 1 ve 3 D olur.